ഭാര്യരായ എല്ലാ സ്നേഹിതർക്കും കർത്താവിനെ നിസ്തുലിതാമത്തിൽ സ്നേഹവാക്കനം നൽകുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നേക്കും സിനിമാക്കളുടെ ദൈവവചനം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാനി ആയിസിൽ കർത്താവ് തരുന്ന വിലയേറിയ അവസരനായി ദൈവത്തിന് സ്ഥാത്രം ഈ വചന കേൾവി നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലരും എന്നോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് സുവിശേഷകനോ സുവിശേഷനോ കടതിയെല്ലാൻ കഴിയാത്തടത്തൊക്കെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദ അലകൾ കടതിയല്ലോ ഈ ടി വിയിലൂടെ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒക്കെ അനേകർക്ക് ഈ വചനം കേൾക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് പോലും സംബന്ധിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് പലർക്കും ഇതുപോലെയുള്ള അനേക ദൈവദാസന്മാരുടെ വചന കൽവി അനുഗ്രഹമാകുന്നുണ്ട് എന്നവർ നേരിൽ പറയാറുണ്ട് ചിലർ ഇത് വെറും ചില വിന്തിനെന്ന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിടുതലിൻ സന്ദേശം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം പണ ചെലവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ആരോടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ പണം ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിന് സ്പോൺസേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നിന്നു പോകാതെ ദൈവം നടത്തുന്നു അതിൽ വളരെ സ്മരിക്കേണ്ട ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് ആ പ്രിയ സഹോദരി അവരുടെ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സുനി സിസ്റ്റർ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഒരു ചെറിയ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴും ജീവൻ്റെ വചനം അനേകർ കേൾക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്താൽ നമ്മെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ദൈവദാസിയെ പ്രിയ സിസ്റ്ററിനെ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എത്രയോ വിദേശങ്ങളുണ്ട് എത്രയോ പണം എന്തിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേലയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട എപ്പിസോഡ് പോലെ ഈ സന്ദേശം അനേകൾ എത്തിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സഹായിക്കണം ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കും സ്പോൺസർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഇതൊരു യാചനയൊന്നുമല്ല ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ദയവായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം ചെല്ലെ ഒരുക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ നാളോളവും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടരണം അനേകർക്ക് ഇത് അനുഗ്രഹവും വിടുതലുമാണ് എത്ര പേർക്ക് ഇത് ആശ്വാസമായി മാറുന്നത് അതിനായി നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനയും സഹായ സഹകരണങ്ങളെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു പുരോഗതൻ ഒരു ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച പ്രസംഗിപ്പാൻ എഴുന്നിട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളിയാണ് ഉയർപ്പ് ഞായർ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളിയാണ് ഉയർപ്പ് ഞായർ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളിയാണ് ഉയർപ്പ് ഞായർ വരുന്നുണ്ട് ജനമേറ്റു പറയാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളിയാണ് ഉയർപ്പ് ഞായർ വരുന്നുണ്ട് വളരെ ശക്തമായി ആത്മീയ സന്ദേശമായി ആത്മീയ ഉണർവാദി വ്യാപരിച്ചു ഈ പ്രഭാഷണം വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദുഃഖവെള്ളിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഉയർപ്പ് ഞായർ വരുന്നുണ്ട് ദുഃഖവെള്ളിക്കും ഉയർപ്പ് ഞായറുമിടയിൽ ഒരു ദുഃഖശനിയുണ്ട് പക്ഷെ ഉയർപ്പ് ഞായർ വരാതിരിക്കില്ല ഒരു ദുഃഖവെള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉയർപ്പ് ഞായറുമുണ്ട് സ്തോത്രം ഒരു പർവ്വതമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു താഴ്വരയുണ്ട് ഒരു താഴ്വരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർവ്വതമുണ്ട് ഒരു ഉയർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു താഴ്ചയുണ്ട് ഒരു താഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉയർച്ചയുണ്ട് ഹോവയെ അറിയുവാൻ നാം ഉത്സാഹിക്കുക അവൻ്റെ ഉദയം പ്രഭാതം പോലെ നിശ്ചയമുള്ളത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയ സ്നേഹിതരെ അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേദപുസ്തകത്തിലെ ഫോഷന്മാരെ കുറിച്ച് ബുദ്ധിമാന്മാരെ കുറിച്ച് തുറന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ ഈ പ്രത്യേക ദിവസത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ചകൾ ക്രൈസ്തവ ലോകം ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഈ സ്പെഷ്യൽ വീക്കിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനി പൂവിൽ വന്നു എന്തിനു മരിച്ചു എന്തിനു അടക്കം ചെയ്യും എന്തിനു ഉയർ
ആയിഷ്ടത്താൽ നാം യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ചടങ്ങാകരുത് ഇതൊരു ആചാരമാകരുത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശു മരണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്തിനെയാണ് എന്തിനാണ് ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ചത് യേശു മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എന്തിനാണ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശു മരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഗുണമുണ്ടായി യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടായി ഇനി അവൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഗുണമുണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വെറും ചടങ്ങ് മാത്രമാണോ ആഘോഷം മാത്രമാണോ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥ അനുഭവമായി നിങ്ങൾക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടോ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവോറി കുരിശ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ കാൽവോറി മരണം അത് സാത്താന്യ ശക്തികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയവും ദൈവീയ പദ്ധതികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ ജയവുമായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു യേശു കർത്താവിൻ്റെ കാൽവോറിയിലെ മരണം സാത്താന്യ പദ്ധതികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയവും ദൈവീയ പദ്ധതികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയവുമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രഭാഷണ ആരംഭത്തിൽ ഒന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ദുഃഖവെള്ളി താൽക്കാലികമാണ് ഒരു ഉയർപ്പ് ഞായർ വരുന്നുണ്ട് ആലലൂയ ദുഃഖവെള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉയർപ്പ് ഞായറുമുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖവെള്ളിയുടെ ദിവസമായിരിക്കാം ഇത് ക്രൂശിൽ അപമാനമുണ്ട് ക്രൂശിൽ ആക്ഷേപമുണ്ട് ക്രൂശിൽ നിന്നയുണ്ട് ക്രൂശിൽ അല്ല ഒരു അരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷെ ക്രൂശ് അവിടെ കൊണ്ട് തീരില്ല ക്രൂശിൽ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട് ക്രൂശിൽ ഒരു തേജസ്കരണമുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ മാതാപിതാക്കളെ എല്ലാവരാലും കൈവിടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടോ ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടോ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്ന ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടോ പീഡ സഹിക്കുന്ന കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന ഉപദ്രവം സഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടോ ഇത് നിങ്ങളുടെ അവസാനമല്ലെന്ന് പറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദ്ധാരണമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട് സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്കൊരു ജയമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യേശു കർത്താവിൻ്റെ കാൽവറി ക്രൂശും കാൽവറി ക്രൂശിലെ ബലിയും പിശാജിൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയവും ദൈവിക പദ്ധതികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയവുമാണ് പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട മാനവജാതിയോട് പർദീസിൽ നിന്നവരെ ഇറക്കിവിടുമ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനിൽ ഒന്നാമത്തെ മാറ്റത്തമായിരുന്നു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തലതകർക്കും വാഞ്ചനയിലൂടെ ഉപായത്തിലൂടെ മാനവജാതിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഏതൻ പർദീസ അനുസരണത്തിലൂടെ മടക്കി നൽകുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ മാനവുലത്തിനായി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം മനുഷ്യൻ പർദീസ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അനുസരണക്കേടിലാണെങ്കിൽ സ്തോത്രം സ്വർഗീയ പർദീസ മനുഷ്യൻ നഷ്ടമാക്കിയത് ആദാ മുഹവയും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കൽപ്പനാലംഘനത്തിലൂടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിന്ന് അനുസരണക്കേട് കാട്ടി അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ മരണത്തോളം ക്രൂശ്യ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുസരണത്താൽ പിതാവാം ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട അനുസരിച്ച യേശു കർത്താവിൻ്റെ അനുസരണത്താൽ പർദീസ നമുക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുന്നു നാമം അവനെ അനുസരിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടണം നാം അവനെ കൽപ്പന അനുസരിപ്പാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒന്ന് നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ സാത്താനെ തകർക്കാൻ തകടം മറിക്കാൻ ശ്രമിക്കും സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന് തല കതർക്കുമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി ജനിക്കാതിരിപ്പാൻ സാത്താൻ നോക്കി ജനിച്ച സന്തതികളെ നശിപ്പിക്കാൻ അവൻ നോക്കി നമുക്കറിയാം ആദ്യ മാതാപിതാക്കളുടെ ആദ്യ സന്താനങ്ങൾ കായേൻ ഹാബേൽ കായേൻ നിരവധാതിയായ ഹാബേലിനെ കൊല്ലുന്നു വിശ്വാസത്താൽ ഖായി ഇതിന് ഉത്തമമായി യാഗം കഴിച്ച ഹാബേലിനെ വയലിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഉപായത്താൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് ചതിച്ച് കൊല്ലുന്നു ഹാബേലിനെ കൊന്നത് സത്യാരാധന ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഖായേനിൽ ദുഷ്ടൻ കടന്നു പിശാചി കടന്നവനെ കൊല്ലിക്കുന്നു 
എന്നാൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ വായിക്കുന്ന ആദാം തൻ്റെ ഭാര്യയെ പിന്നെയും പരിഗ്രഹിച്ചു അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു ഖായിൻ കൊന്ന ഹാബേലിന് പകരം ദൈവം എനിക്ക് മറ്റൊരു സന്തതിയെ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് ഷേത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു അടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഷേത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഹോബിയുടെ നാമത്തിലുള്ള ആരാധന ആരംഭിച്ചു ഓ അമേൻ വിശ്വാസ മാർഗക്കാരനായ സത്യാരാധകനായ ഹാബേലിനെ കൊന്നപ്പോൾ സത്താൻ വിചാരിച്ചു സത്യാരാധന ഭൂമി നീക്കപ്പെടും അത് മാത്രമല്ല തൻ്റെ തല തകർക്കാൻ വന്ന സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയാണ് ഹാബേൽ എന്ന് സത്താൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കായനെ കുലവാതകനാക്കി ഹാബേലിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു സത്താൻ കൈകൊട്ടി ചിരിച്ചു പിശാജ വ്യാരിച്ച് അവൻ്റെ പദ്ധതി വിജയിച്ചു ഓ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി പരാജയപ്പെടുമെന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സ്തോത്രം കായേൻ കൊന്ന ഹാബേലിന് പകരം ദൈവം വിഷയത്തിനെ കൊടുത്തു ഈ കായേനെ കയ്യിലിട്ടുകൊണ്ട് ആദ്യം അമ്മ പറഞ്ഞത് ദൈവത്താൽ എനിക്കൊരു പുരുഷ പ്രചലപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞവൻ കായേൻ എന്ന് പേരിട്ടെന്നാണ് ഹവ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഹവ ധരിച്ചു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന് തലതർക്കാൻ വരുന്ന സ്ത്രീയുടെ സന്തതി കായേനാണെന്ന് സാത്താനും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ കായനെ കൊലപാതകനാക്കിയേ പിന്നെ ഹാബേൽ വന്നപ്പോൾ അവനാൻ ധരിച്ചു അവിടെ ഹാബേൽ ഹാബേലിനെ കൊന്നത് കൊണ്ടാണ് യോഹനാന പോസ്റ്റൽ എഴുതി കായൻ ദുഷ്ടൻ എന്നുള്ളതായി ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചു ഇതിലൊക്കെ ഒത്തിരി മർമ്മമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹവ വിചാരിച്ച ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവനാണെന്നാ പക്ഷെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ എഴുതി വെച്ച ദുഷ്ടൻ എന്നുള്ളവനാണെന്ന് അനേക മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് പേരിടും നല്ല പേര് വേദപുസ്തകത്തിലെ പേര് ഷിമയോൻ എന്നും ഷൈമൺ സിമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈമൺ പീറ്റർ പത്രോസ് പോൾ പൗലോസ് ജെയിംസ് ജാക്കോബ് ഒരൂത്തെന്നും എസ്തയറെന്നും അങ്ങനെ എത്ര മനോഹരമായ പേരുകൾ സോളമൻ എന്നും ഒക്കെ ബൈബിളിലെ പേരുകളിടും ബൈബിളിലെ പേരിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ഭക്തനും വിശുദ്ധനും ആകണമെന്നില്ല ഞാൻ മറ്റൊരു വിഷയം പ്രസംഗം പറയും നല്ല പേരുകാരെയൊക്കെ കാണേ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ചെന്നാൽ മതി എത്ര പോളുമാർ ഇവിടെ കിടപ്പെടുന്നറിയാമോ കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായി കള്ളവാറ്റി കേസ് പ്രതിയായി എത്ര പീറ്റർമാർ പത്രോസന്മാർ ഇവിടെ കിടപ്പെടുന്നറിയാമോ പേരിട്ട പലരും ദൈവകുറവി മക്കളെ വളർത്തിയില്ല അപ്പം പേരിടുന്നതിലല്ല കാര്യം ദൈവകുറവി വളർത്തണം നല്ല പേരിടുന്ന നല്ല കാര്യമാ പക്ഷെ നല്ല പേരിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തീർന്ന് ഇന്ത്യക്കരുത് കായൻ ദുഷ്ടം എന്നുള്ളവനായി ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നേ സാത്താൻ വിചാരിച്ചു കായേനെ കൊലപാതകനാക്കി ഹാബേലിനെ കൊന്നു അതോടുകൂടി പരിപാടി തീർന്നു അവൻ ധരിച്ചു എന്നാൽ ദൈവംശയത്തിന് നൽകി തുറന്ന നോഹയുടെ കാലമായപ്പോൾ ആ തലമുറ മുഴുവൻ പാപം ചെയ്തു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലുതെന്നും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറിന്റെ അഞ്ച് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലുതെന്നും അവന്റെ ഹൃദയം എന്ന വിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതെന്നും ഹോവ കണ്ടു താൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക കൊണ്ട് ഹോവ അനുദവിച്ചു അതവന്റെ ഹൃദയത്തിന് ദുഃഖമായി ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചുള്ള മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് ദൈവം പറയേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു ഒന്നിച്ചില്ലാതാക്കത്തക്കവണ്ണം മുഴുവൻ പാപം ചെയ്തു അതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം നോഹയെ വേർതിരിച്ചു നോഹ എന്ന ഒരു കുടുംബം ഒറ്റ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പിന്നാ മനോജാതി ഉണ്ടായി പ്രിയ സ്നേഹിതരെ സകല കാർമേഘത്തിന്റെ നടുവിലും ഒരു സൂര്യശോഭയവൻ നൽകും ഓ ഹാലലോയ സാത്താൻ നിനക്കും നിന്റെ തലമുറയ്ക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന സകല പദ്ധതിയും തകർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ചില പുതിയ വാതകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി വെട്ടി തുറക്കും ചില പുതു വഴികൾ നിനക്കായി ഓർക്കി തരും ആളലോയ തകർത്തു കളയാൻ നോക്കുന്ന മുടിച്ചു കളയാൻ നോക്കുന്ന അന്ധകാര വ്യാപാരത്തിന് നടുവിൽ ദൈവപ്രവർത്തിയും ശക്തിയും വെളിപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോഹയുടെ കാലത്ത് സകലതരവും ദുഷ്ടരും വഷളന്മാരുമായി മാറിയപ്പോൾ ദൈവം നോഹ എന്ന മനുഷ്യനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നീതി പ്രസംഗി നോഹ തൻ്റെ തലമുറയിൽ നീതിമാനും നിഷ്കളങ്കനുമായും ദൈവത്തോട് നടന്നു അതൊക്ക വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് വഷളത്തമുള്ള ദുഷ്ടതയുള്ള പാപമുള്ള തലമുറയിൽ അവൻ നീതിമാനായിരുന്നു അവൻ നിഷ്കളങ്കനായും ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹത ഈ ദുഷ്ട തലമുറയിൽ നോഹയുടെ കാലം പോലെ മനുഷ്യ ഉദ്ധണ്ട ഒഴിവാകും ഈ പാപമുള്ള തലമുറയിൽ വഷളത്തമുള്ള തലമുറയിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുക സ്തോത്രം തുടർന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു 
അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയായി വേർതിരിച്ചു ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനതീ അവനോട് ഉത്ഭവിപ്പിച്ചു എന്നാൽ നൂറ് വയസ്സ് വരെ ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളില്ലായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് സാറായിക്കുക നൂറ് വയസ്സുള്ള അബ്രഹാം സാത്താനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്തേ സീറ സന്ധി വരുന്നു കാണട്ട് ദൈവോധനം പഠിച്ചാൽ സാറയുടെ ഗർഭപാത്രത്തെ സാത്താൻ അടച്ചെങ്കിൽ നാം വായിക്കുന്നു സാറയുടെ ഗർഭപാത്രം ദൈവം തുറന്നു ആലോയ സാത്താൻ അടച്ച ഗർഭപാത്രം ദൈവം തുറന്നെന്ന് സാത്താൻ അഴിക്കുന്ന വഴികൾ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നൊരു ദൈവം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഹാലലൂയ ദൈവം തുറന്നു നൂറ് വയസ്സുള്ള അബ്രഹാമിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള സാറയ്ക്ക് ദൈവം അത്ഭുതത്തിലൂടെ വാക്തത്ത സന്തതിയെ കൊടുത്തു സ്തോത്രം ഇനിയും ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തു ഇന്ന് പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന മാന്യ സഹോദര സഹോദരി ദൈവത്തിന് നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും വൈദ്യശാസ്ത്രം മുഴുവൻ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയെങ്കിൽ ഇനി ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആശ നശിച്ചെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടരുത് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്ക് ഏത് കാലത്തിലും ഏത് സമയത്തിലും നിന്റെ നിർജീവ ശരീരത്തിൽ ഓഷ് ഹാലലൂയ ശിവൻ വ്യാപരിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും നിനക്കൊരു തലമുറയെ നൽകാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ലയോ ആദ്യം മുതൽ തലമുറകളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവൻ ഹോവയായി ഞാനല്ലയോ എന്നെ ഹോവിന് വേറുള്ളപ്പാട് ഇതൊന്നും പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നതല്ല ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നത് പറയാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്കുമുള്ള ദൂതാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു തലമുറയെ ദൈവം നൽകി ദൈവത്തിന് കഴിയും ഒരുത്തനിൽ നിന്ന് സകലയാ പൂജാദികളെയൊക്കെ ഉളവാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇസയാക്കുന്ന ഏകനിൽ നിന്ന് കടൽ തീരത്തെ മണന്തരി പോലെ സന്താനത്തെ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് എന്നാൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയിലൂടെ ഇസഖാക്കിനെ യാഗമാക്കുവാൻ അബ്രഹാമിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ദൈവം അത് അനുവദിച്ചു മോനെയാണോ എന്നെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാത്താനും വില തെളിയിക്കണമായിരുന്നു ഇസഖാക്കും അബ്രഹാമും മലകയറി പോകുമ്പോൾ സാത്താൻ കൈകൊട്ടി ചിരിച്ചു ഇനിയും സിയുടെ സന്തതി എങ്ങനെ വരും കാരണം ഇവൻ ഓരോരുത്തരും സംശയിച്ചു ഇവനായിരിക്കും എൻ്റെ തല തകർക്കാൻ വന്നവൻ പലരും അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലരോട് സാത്താൻ വലിയ വിരോധം ചിലരോട് വെല്ലുവിളി ചിലരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുന്നത് ചിലരെ എല്ലാ വിധത്തിലും ദ്രോഹിക്കുന്നത് പിശാചിനറിയാമനെ തല തകർക്കാൻ അവൻ്റെ പദ്ധതി ഇല്ലാതാക്കാൻ അവൻ്റെ പൂണിയിൽ കൈയിട്ട് വാരാൻ അവൻ്റെ കഷ്ടിയിരിക്കുന്നവരെ അപകരിപ്പാൻ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ അഭിഷക്തനെന്ന് ദൈവദാസനെന്ന് സാത്താൻ അറിയാം അതിനാ അവനതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്രിയ മാതാവേ നിനക്ക് ദൈവം തന്ന സന്താനത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് കൂടെ കൂടെ ക്ലേശമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ രോഗമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് കൂടെ കൂടെ പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ പിശാചന് അറിയാം അവൻ ഉന്നതനാകും അവൻ ശ്രേഷ്ഠനാകും അവൻ അഭിഷക്തനാകും ഈ വേദവുസം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ദൈവം നോക്കി വെച്ചവനെ ദൈവം കണ്ടവനെ തകർക്കാൻ സാത്താൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ്റെ പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം നോക്കി വെച്ചവനെ അവൻ ശ്രേഷ്ഠനാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൻ യോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഇന്നിൻ്റെ തലമുറയും ദൈവം ഉപയോഗിക്കും സാത്താൻ്റെ പദ്ധതി പരാജയപ്പെടും അങ്ങനെ വെല്ലുവിളിയുടെ ഇസാക്കിനെ മോറിയായി യാഗമാക്കാൻ നോക്കി സാത്താൻ കൈകൂട്ടി ചിരിച്ചു പക്ഷേ ദൈവം അനപ്പുറത്ത് ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ കരുതി വെച്ചിരുന്നു സ്തോത്രം യാഗം നടന്നു പക്ഷേ ഇസാക്ക് വിമോചിതനായി അങ്ങനെ ഇസാക്കിൻ്റെ തലമുറയിലൂടെ ഇസ്രായേൽ ജാതി വന്നു ഇസ്രായേൽ ജാതിയിലൂടെ ഹോദമാത്രത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നു യേശു ജനിക്കാതിരിപ്പാനാണ് അവൻ ഇതെല്ലാം നോക്കിയത് യേശു കാലത്തികവയിൽ കാല സമ്പൂർണതയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പൂജാതനായി യേശു ജനിച്ചു യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ അവൻ വളരാതിരിപ്പാൻ നോക്കി നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വീട്ടിൽ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ജനിച്ച ക്രിസ്താവിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി ഹരോദാവ് ജനിച്ച ശിശുക്കളെ മൂന്ന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ചിരച്ഛേദം ചെയ്യുവാൻ ഓർഡറിട്ടു കാരണം അങ്ങനെ രാജാവ് ജനിക്കാൻ പാടില്ല വളരാൻ എന്തുകൊണ്ടോ സാത്താവിനകത്ത് കയറി ഹരോദാവിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ വളർന്നാൽ നിന്റെ തല പോക്കാന്ന് സത്യത്തിൽ സാത്താൻ പറയേണ്ടത് അവൻ വളർന്നാൽ എൻ്റെ തല പോക്കാന്നാ സാത്താൻ പറയേണ്ടത് കാരണം സീയാന്റെ സന്തതി സർപ്പത്തിന് തല തകർക്കും എന്നാൽ ഹരോദാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിന്റെ തല പോക്കാന്ന് എൻ്റെ തല പോക്കാന്നാ സാത്താൻ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ അവനോട് നിന്റെ തല പോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പലരുടെയും ചിന്ത ഏതാ ഒരുത്തൻ വളർന്നു വന്നാൽ ഉയർന്നു വന്നാൽ അവൻ്റെ തല പോക്കാന്ന് അതുകൊണ്ട് വളരുന്നവനെ ഉയരുന്നവനെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്നത് നശിപ
സമയത്തിന് മുമ്പേ കൊല്ലാൻ നോക്കി ക്രൂശിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കി ക്രൂശി ഭരണം അവൻ്റെ തല പോകുന്ന ഏർപ്പാടാണെന്ന് അറിയാതെ സ്വത്രം യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ അവസാനം ഏൽപ്പിച്ചു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രൂശി നിറങ്ങി വരാൻ വലിയ വിളിച്ചു പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു സ്തോത്രം അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു കലറയെ തകർത്തുയർത്തുന്നേറ്റു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു അവൻ ജയാളിയായ ക്രിസ്തു പിശാജിൻ്റെ പദ്ധതികൾ സമ്പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടു കാൽവറിയിൽ ഏ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി കാൽവറിയിൽ വിജയിച്ചു അതാണ് ഗലാത്തി ലേഖനം പറഞ്ഞത് അവൻ പിശാജിനെ പരസ്യ കോലമാക്കി കാൽവറിയിൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അല്പസമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിനെ കുറിച്ചുകൂടെ ധ്യാനിച്ച് പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം കാൽവറി ക്രൂശ് പിശാജിൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയവും ദൈവ പദ്ധതിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയവുമാണെങ്കിൽ കാൽവറി ക്രൂശിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും മനുഷ്യൻ്റെ നീചത്വവും വെളിപ്പെടുന്നു കാൽവറി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവായ്പും മനുഷ്യൻ്റെ നിഷ്ഠൂരതയും വെളിപ്പെടുന്നു കാൽവറി ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷമയും മനുഷ്യൻ്റെ ക്ഷമയില്ലായ്മയും വെളിപ്പെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുവരിൽ പിശാചി കയറിയാൽ അവൻ എന്തു മാത്രം ക്രൂരനാകുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കാൽവറിയിൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവായ യേശുവിനെ എന്തൊക്കെയാണ് ജനം ചെയ്തത് പലപ്പോഴും അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കരയാറുണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ജനം കരയാറുണ്ട് കാർക്കിച്ച് തുപ്പി കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി രോമകൊമ്പിഴുതെടുത്തു സ്തോത്രം കണ്ണു കെട്ടി തല്ലി ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് അടിച്ചുഴവ് ചാല് പോലെ കീറി മാംസം കിടന്നു അതിനുശേഷം യേശുവിനൊരു രാത്രി ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ബ്രൂലിയ ടാങ്കിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടു പിറ്റേ ദിവസം വലിച്ചു കയറ്റി കുരിശുമായി അവനെ കൊൽഗോത്താവിൽ കൊണ്ടുപോയി യേശുവിനെ ഇട്ടെന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ തടാകം ഇസ്ലൈം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ പോകുന്ന ഞാനും കാണുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യൻ പിശാചി കയറി എത്ര ക്രൂരനാകും ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ മേല് വരുത്തു പോകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്ത്രീയെ വടക്കേണ്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കുറേ ചെറിയ കാര്യം വാർത്ത വാക്ക് തർക്കം തുടങ്ങിയതാണ് ഒരിയൊരു കൂട്ടം പെണ്ണുങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കൂടിയിട്ട് അങ്ങ് അടി തുടങ്ങി അടിച്ചടിച്ച് ഒരു പന്നിയലി അടിച്ച് താഴെ ഇടുന്ന പോലെ അടിച്ചങ്ങ് താഴെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ജീവൻ പടഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ തൊഴിക്കുന്നു ചവിട്ടുന്നു എങ്ങനെ കഴിയും എങ്ങനെ കഴിയും ഒരു നേരം ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഭക്ഷണം മോട്ടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞൊരു സ്ഥിരബുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അടിച്ചു കൊന്നില്ലേ കേരളത്തിൽ അതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടു ടൈയും കോട്ടും കെട്ടി പഠിക്കുന്ന വലിയ മിടുക്കന്മാർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഒരു കൊച്ചനെ എരുത്തിയിട്ട് നാവിക്ക് തൊഴിക്കുന്നു മാറാമാലി കിടിക്കുന്നു തലക്കിടിക്കുന്നു ഇവിടെ യവൻ ജീവിക്കേണ്ടവനല്ലേ ഒരു വീട്ടിലെ ഏക സന്താനമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അങ്ങ് കൊല്ലുക എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ ഇനി അവൻ ജീവിക്കരുത് പഴുപ്പ് പിടിച്ച് ചാകണം എന്തെന്ത് ക്രൂരതയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് പിശാചി കയറിയാൽ ക്രൂര ചെയ്യും യേശുവിനോട് ലോകം ചെയ്തതാണ് സകല ക്രൂരതയും യേശുവിനോട് ചെയ്തു അവർ അവനെ മരണത്തിന് വിധിച്ചു ജാതികൾ കേൾപ്പിച്ചു അവനെ പരിഹസിച്ചു തുപ്പി തന്നി കൊന്നു പക്ഷെ യേശു എവിടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ അല്ല ഉയർത്തെഴുന്ന നിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ച കർത്താവ് അല്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് അവൻ ജീവിക്കുന്നു അവൻ മടങ്ങി വരും സമയം തീരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ എന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ യേശു എന്തിനാ മരിച്ചത് യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ച നിന്റെ പാപം കഴുകാനാ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനാ നിന്നെ ദൈവഭേതലാക്കാനാ നീ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ നീ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അവ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നിന്റെ പാപം കഴുകപ്പെടുന്ന ഉറപ്പുണ്ടോ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് ദൈവമനായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലാതെ എത്ര ദുഃഖവള്ളി ആചരിച്ചാലും എത്ര ക്രിസ്മസ് ആചരിച്ചാലും എത്ര ഈസ്റ്റർ ആചരിച്ചാലും ഫലമില്ല ആദ്യം യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ദൈവമക്കളാകാൻ അവൻ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുക ദൈവവൈതലായി തീര് അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക യേശു ആ ഇഷ്ടത്താൽ യേശു ഒരിക്കലായി ജനിച്ചു ഒരിക്കലായി മരിച്ചു ഒരിക്കലായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു നീ ഒരിക്കലായി അവൻ മടങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു നീ അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുങ്ങുക ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അവൻ്റെ ആട്ടിപ്പുണ്ണരാൾ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു യേശു ക്രൂശിൽ
ആ രക്തത്താൽ ഇപ്പോൾ വിടുതലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാപം കഴുകൽപ്പെടുവാൻ കഴിയും രോഗസൗഖ്യമാവകാശമാക്കാൻ കഴിയും സാത്താന് ശക്തി വിടുതൽ നേടുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങളായിരിക്കേണ്ടത്ത് മുട്ടുകുത്തുക ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ മാർബോൾ കൈചേർത്ത് പഠിക്കുക യേശുവേ നിന്റെ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകണമേ എന്ന് പറയുക ഒരു ദൈവവൈതലായി തീർന്നാൽ ദൈവവൈതലായി തീരുക നിങ്ങൾ രോഗിയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കൂ യേശുവേ നിന്റെ രക്തത്താൽ എന്നെ വിടുവിക്കണേ സൗഖ്യമാക്കണം പറയൂ ദൈവം നിങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ പോകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിന് നീ വചനം കേൾക്കുന്നില്ലവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നിന്റെ കരവരെ തുടരണമേ ഇപ്പോൾ നിന്റെ ശക്തി അവിടെ വ്യാപരിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപോരികാലവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്തത്താൽ പാപം കഴുകപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർ യേശു രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഭാവിയാണ് യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവേ നിന്റെ പാപന രക്തത്താലിന്റെ പാപം കഴുകണമേ എന്ന് ദൈവസനിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദൈവ കുഞ്ഞാടിന്റെ ചോരയാൽ പാപം കഴുകുവാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിക്രമം നൽകണം രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവേ നിന്റെ അടിപ്പണാളെ സൗഖ്യവരിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ സാത്താനി വ്യാപാരം വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ പിശായന്റെ പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെടട്ടെ യേശുവിന്റെ പദ്ധതി ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഈ വ്യക്തികളിൽ ഈ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവെ നിവർത്തിക്കട്ടെ നിന്റെ കരവരെ തൊട്ടിരിക്കാൽ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടാൽ നന്ദി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളെ സ്നേഹിതരോട് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറയുക ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കുമാറാകട്ടെ അമേൻ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ പസ്റ്റ് ബി മോനച്ചൻ കായംകുളം എഴുതിയ ഇതാ നോഹയുടെ കാലം ദൈവ ന്യായവിധികൾ ഞാൻ വണങ്ങുന്ന ദൈവം തിരുവചന ചിന്തകൾ ബൈബിൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ സമയമെടുത്തു മഹാനിയോഗം കുടുംബം സംഭവിക്കേണ്ടതും സംഭവിക്കരുതാത്തതും കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ തുടങ്ങിയ മനോഹര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരവധി വ്യക്തികളിൽ രൂപാന്തരവും ചൈതന്യവും വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവയിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായവ ഇതാ നോഹയുടെ കാലം ഞാൻ വണങ്ങുന്ന ദൈവം കുടുംബം കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്നീ നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹപ്രദമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ പുസ്തകം ലഭിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ട വിലാസം പാസ്റ്റർ ബി മോനച്ചൻ മുളവല ഫെയ്ത് വില്ല എരുവ ഈസ് പി ഒ കായംകുളം താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകം ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് 